맛있네요. 고기를 먹고 남았을 때 무쌈을 활용해 보세요. 집에 있는 야채를 곁들여 넣고 맛있는 소스를 뿌려서 먹으면 남은 고기의 상큼한 변신이 가능해져요. 여러 야채를 같이 곁들여 먹기 때문에 피로회복에도 좋고요. 식이섬유도 풍부하고 칼로리도 낮아지니 다이어트에도 도움이 돼요. 오늘 만든 오미자 요거트 소스는 색도 예쁘고 맛도 좋지만 소화나 해독 기능도 있어서 꼭 한번 만들어 보시길 추천해요. 특히 오미자청은 마른 기침이 나거나 비염이 있을 때 물에 타서 먹으면 폐 기능이 좋아져서 좋은 효과를 보실 수 있어요. 저도 아이들이 어릴 때부터 감기에 걸리면 오미자를 자주 먹여서 관리를 해주었었거든요. 오늘 들어간 재료 하나하나가 모두 폐와 기관지, 대장을 강하게 하는 재료들이에요. 그러니 고기와 함께 맛있게 드시고 건강도 챙겨보세요. 오늘은 태음인인 목재질과 소음인인 수채질을 위한 요리였습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정으로 약기의 건강요리 정보 챙겨보세요. 오늘도 감사합니다.